हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पंकज दुबे आपका होप मैन लर्न चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना की है या हम सिर्फ सपने में सोच सकते हैं लेकिन आज हम जानेंगे इस विषय के बारे में एक ऐसा विषय जिसे जान के आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी और इस जिज्ञासा को ही शांत करने के लिए जी हाँ मैं ये टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ टॉपिक का नाम हैबिटेबल जोन प्लानट फाइंडर है यानी एच और यहाँ पे हम ढूंढने वाले हैं कुछ मज़ेदार चीज़ जिसका नाम एक्सो प्लानट है एक्सो प्लानट यानी बाह्य ग्रह एक्सो जिसका मतलब है बाहर और प्लानट जिसका मतलब है ग्रह तो आज हम गैर सौर्य ग्रह ढूंढने वाले हैं जानेंगे क्या ऐसा कोई ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है क्या वो हैबिटेबल जोन में लाए करता है क्या हम वहाँ पर रह सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं इस वीडियो के ले आपके साथ आया हूँ लेकिन इस वीडियो को जानने से पहले क्यों ना मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान लें जी हाँ मेरा नाम पंकज दुबे है मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए आठ वर्ष से भी अधिक हो चुका है मैं डी पब्लिक स्कूल दिल्ली की एक्स फैकल्टी रह चुका हूँ पैरामाउंट कोचिंग सेंटर दिल्ली में भी मैंने एज अ फैकल्टी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है मैं अन अकेडमी चैनल पे ऑनलाइन एजुकेटर के तौर पर भी काम करता हूँ और अपनी इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग की वजह से सन दो में मुझे नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को जिसका नाम एच है यानी हैबिटेबल जोन प्लानट फाइंडर शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से मैं थोड़ा बता दूं आपको एच है क्या व्हाट इज एच पी एफ एच पी एफ इज एन एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोग्राफ बिल्ट बाय पेन स्टेट यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट तो एक पेन स्टेट नाम की यूनिवर्सिटी है वहां के वैज्ञानिकों ने एक स्पेक्ट्रोग्राफ डिजाइन किया है जिसका नाम एच है अभी स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है आपको पता है सफेद रंग सात अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है और इन सात रंगों को जिस स्क्रीन पे रखा जाता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और स्पेक्ट्रम पे जो ग्राफ ऑप्टेन होता है उसे हम स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं इसी प्रकार एच भी एक एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसे पेन स्टेट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है इट इज रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऑन द टेन मीटर होबी एबर्ली टेलीस्कोप एट मैकडोनाल्ड ऑब्जर्वेटरी इन टेक्सस यूनाइटेड स्टेट्स में एक टेक्सस नाम की जगह है वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम मैकडोनाल्ड ऑब्जर्वेटरी है वहाँ स्थित एक 10 मीटर के टेलीस्कोप में इस एच को इंस्टॉल किया गया है और इस टेलीस्कोप का नाम होबी इबरली टेलीस्कोप है इट इज़ डिज़ाइंड टू डिटेक्ट एंड कैरेक्टराइज प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल जोन आल्सो नोन एज गोल्डी लॉक जोन्स इट इज़ अ रीजन अराउंड द स्टार वेर अ प्लानट कुड सस्टेन लिक्विड वाटर ऑन इट्स सर्फिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे हम समझ सकते हैं एच वाकई है क्या इसे क्यों बनाया गया है इसे क्यों डिज़ाइन किया गया है इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम एक ऐसा जोन ढूंढ सकें ताकि हम ऐसा क्षेत्र ढूंढ सकें जो हैबिटेबल हो यानी जहाँ पे जिंदगी संभव हो जहाँ पे हम रह सकें और रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तरल पदार्थ यानी लिक्विड जी हाँ एक ऐसा जोन जहाँ जिंदगी भी संभव है जहाँ तरल पदार्थ भी पाया जाता है और जो किसी न किसी तारा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है उसे हम गोल्ड लॉक जोन कहते हैं और इसी गोल्ड लॉक जोन को डिटेक्ट करने के लिए हमारा ये महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोग्राफ एच बनाया गया है तो जानेंगे इसने क्या डिटेक्ट किया क्यों चर्चे में है एच तो हमारा अगला विषय है वाई एच पी एफ इज़ इन न्यूज़ क्यों उसके बारे में जिक्र की जा रही है क्यों ये आज का सबसे हॉट टॉपिक है जानेंगे एच पी एफ इज़ कन्फर्म्ड इट्स फर्स्ट प्लानट एक्जो प्लानट कॉल्ड जी नाइन फोर्टी बी और बाइटिंग अ नियर बाय लो मास ब्राइट एम डॉफ स्टार विच इज हंड्रेड लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ विद एन और बाइटल पीरियड ऑफ सिक्स अर्थ डेज तो एच पी एफ ने यह कन्फर्म किया है इस बात की पुष्टिकरण की है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि जी हाँ ऐसा सौर्य ग्रह है ऐसा सौर्य मंडल से बाहर एक ऐसा ग्रह है गैर सौर्य ग्रह है या बाह्य ग्रह है या सौर्य मंडल से बाहर जाके एक ऐसा एक्जो प्लानट है एक एक्स्ट्रा सोलर प्लानट है जिसका नामांकन भी हो चुका है जी नाइन फोर्टी बी जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये गोल्डी लॉक जोन किसी ना किसी तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगाए उसी की पुष्टिकरण करते हुए एच ने ये बताया कि एक स्टार है छोटा सा स्टार है जिसका नाम एम डॉर्फ स्टार है जो हमारे पृथ्वी से सौ लाइट वर्ष की दूरी पर स्थित है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ये एक्जो प्लानट जिसका नाम जी नाइन फोर्टी बी है तो ये एक ऐसा 
एक्सो है जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसका नाम जी नाइन फोर्टी बी बना दिया गया है ये हमारे पृथ्वी से 100 लाइट वर्ष की दूरी पे है और इसका और बाइटल पीरियड सिक्स अर्थ डेज है और बाइटल पीरियड यानी कि कक्षीय काल इसका कक्षीय काल सिक्स अर्थ डेज है तो ये कंफर्म कर दिया एच ने कि जी हाँ ऐसा एक प्लानट है जहाँ जिंदगी संभव है जहाँ हैबिटेबल हम रह सकते हैं थोड़ी बैकड्रॉप में जाएंगे इससे पहले नासा ने केपलर मिशन नाम की मिशन को इनोग्रेट किया था जहाँ पे इस बात की जिक्र जरूर की गई थी कि जी हाँ तारा के इर्द गिर्द लगाने वाला कोई ना कोई ऐसा बाह्य ग्रह ऐसा कोई ना कोई गैर सौर्य ग्रह है जो किसी ना किसी तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है लेकिन इस बात की पुष्टिकरण नहीं हो पाई थी कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं यानी वो हैबिटेबल है या नहीं लेकिन एच ने इसी बात की पुष्टिकरण करने के लिए एच को यूज़ किया गया और एच ने कन्फर्म किया कि जी हाँ नासा के केपलर मिशन ने जिस एक्सो की बात करी थी ऐसा एक्सो वाकई स्थित है ऐसा एक्सो वाकई एग्जिस्ट करता है और उसका नाम जी नाइन फोर्टी रखा गया है तो अब ये बात पूरी तरह कंफर्म हो चुकी है साथ हम ये भी जान लें कि एच वर्क कैसे करता है क्या टेक्निकलिटीज़ हैं किस साइंस पे आधारित है इसके कार्य को इसके काम करने के तरीके को इसकी बनावट को हर तरीके को थोड़ा जान लें हम तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किसी न किसी तारे से लाइट सीधी अंदर की ओर आती है और ये लाइट इस मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है इस मिरर के थ्रू ये लाइट आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नाम का प्लेट बनाया गया है इस प्लेट से लाइट सीधी की सीधी फिर से दूसरे मिरर पे पड़ती है और ये मिरर जिस साचे के अंदर है उसका नाम फोटो डिटेक्टर है फोटो यानी कि लाइट डिटेक्ट यानी कि उसने मापने वाली मशीन तो ये लाइट को मापती है कुछ खास तरंगों को इसके अंदर रखा गया है और ये किस प्रकार डिफ्लेक्ट करती है इसकी आवृत्तियों को इसकी फ्रिक्वेंसीज को किसी ना किसी कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया जाता है मेजर किया जाता है और उसके डिफ्लेक्शन की वजह ढूंढी जाती है जी हाँ इसी इफेक्ट को साइंटिफिकली हमने नाम दिया है डोपलर इफेक्ट आप सब ने कभी ना कभी अपने विद्यालय में साइंस पढ़ते दौरान इस इफेक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ इसकी कोई भी लाइट वेव या कोई भी साउंड वेव प्रकाश की किरण या ध्वनि की किरण किसी भी प्रकार की जब एक वेव सोर्स के ऊपर पड़ती है और उस प्रकाश या ध्वनि के सोर्स में उसकी आवृत्ति में यानी उसकी फ्रिक्वेंसी में जो भी डिफ्लेक्शन होती है उस डिफ्लेक्शन की वजह क्या है उसे हम डोपलर इफेक्ट कहते हैं तो डोपलर इफेक्ट बेसिकली मेजर्स द डिफ्लेक्शन इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स और द साउंड वेव्स और इसी पे आधारित है हमारे एच की खोज तो एच जो भी एक्सो को ढूंढता है वो उससे निकलने वाली किरणों को एक फोटो डिटेक्टर के अंदर डालता है और फोटो डिटेक्टर उन किरणों की आवृत्तियों के चेंजेस को डिफ्लेक्शंस को फ्रीक्वेंसी के डिफ्लेक्शंस को कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि ये लाइट वेव्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोग्राफ विच स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंस और आप देख सकते हैं ये अपने अपने वेव में स्प्लिट होते जा रहे हैं एक सफ़ेद लाइट आ रही है जिसके अलग अलग वेव लेंस उसमें ये स्प्लिट हो जाते हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट साइंटिस्ट मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेंड्स दे ऑब्जर्व वैज्ञानिक इन्हीं लाइट की प्रॉपर्टीज को स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके यह जानने की कोशिश करते हैं और उस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इनकी फ्रिक्वेंसीज में डिफ्लेक्शन आ रही है ऐसी क्या वजह है जो इन तरंगों की आवृत्तियों में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं उसे ही ऑब्जर्व करते हैं उस पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन बनाते हैं और इसी पर आधारित है हमारे एच का पूरा स्पेक्ट्रम काम करने का तरीका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एच पी एफ का इस डोपलर इफेक्ट और साइंटिस्ट के ड्रॉ किए गए कंक्लूजन पे डिपेंडेंट है उम्मीद करता हूँ आपको एच पी एफ की जानकारी मिल गई होगी और हमें यह भी पता लग गया होगा कि जी हाँ एक गैर सौर्य ग्रह ऐसा है जो हमारे सौर्य मंडल से कहीं ना कहीं बाहर स्थित है और यहाँ पे जिंदगी भी संभव है ये गोल्डी लॉक जोन के अंदर आता है इसका नामांकन भी हो चुका है जी नाइन फोर्टी बी और एक एम डॉफ नाम के तारे के इर्द गिर्द ये चक्कर भी लगाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी है उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी ऐसे वीडियो के साथ फिर से आऊँगा मैं दोबारा बने रहे हमारे चैनल के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद